அனுசரணை வழங்குவோர் உங்கள் சுற்றுலா கனவை நனவாக்கிக் கொள்ள இன்றைய சனிக்கொலை காப்புதைதாராகிடுங்கள் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது டேன் தமிழ்மொழியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகளோடு செய்தியுடன் இணைந்திருக்கும் நான் கேலிஸ் பீட்டர் சேவியர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வினைத்திறன்மிக்க அரச சேவையை உருவாக்குவதற்கு அரச உத்தியோகத்தர்களின் அர்ப்பணிப்பு அவசியமானது என ஜனாதிபதி வலியுறுத்தல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் அறிக்கைகள் உதய கம்மன் பிளவிடம் இருந்தால் அவற்றை சமர்ப்பிக்குமாறு அமைச்சர் விஜிடகீரத் கோரிக்கை அரசாங்கம் திருடர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என சரத் வீரசேகர வேண்டுகோள் கனடா உயர்ஸ்தானிகர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு விஜயம் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள நிலைமை குறித்து விமானப்படை ஆராய்வு வடகொரியாவையும் தென்கொரியாவையும் இணைக்கும் வீதிகளின் பகுதிகளை வடகொரிய ராணுவம் வடிவைத்து தகர்ப்பு தொடர்பின உள்நாட்டுச் செய்திகள் அனுசரணை வழங்குவோர் பயோக்ளீன் தூய்மைப்படுத்திய பின்னர் இலகுவாக மக்கி போகும் நாளைய நாளை நன்கறிந்தோர் இன்றை வாங்கிடுவர் பயோக்ளீன் வினைத்திறன்மிக்க மற்றும் செயல்திறன்மிக்க அரச சேவையை உருவாக்குவதற்கு தற்போதைய அரச உத்தியோகத்தர்களின் அர்ப்பணிப்பு அவசியமானது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் பொது சொத்துக்கள் சமூகத்தின் சொத்தாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அந்த சொத்துக்களை மோசடி அல்லது ஊழலுக்கு உட்படுத்த எவருக்கும் உரிமை இல்லை எனவும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் தேசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் வல்சக்தி அமைச்சில் இன்று நடைபெற்ற முன்னேற்ற மீளாய்வு கலந்துரையாடலின் போது ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் வல்சக்தி துறையின் இலக்குகளை எவ்வாறு அடைவது என்பது குறித்தும் மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய குறுகிய மற்றும் நீண்டகால நிவாரணங்கள் குறித்தும் இங்கு மேலும் கலந்துரையாடப்பட்டது ஏனைய நாடுகளில் வலுசக்தி துறைக்கு உயர்ந்த நிலை வழங்கப்பட்டுள்ளதை போன்று இலங்கையிலும் வலுசக்தி துறைக்கு முன்னணி இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசநாயக்க வலுசக்தி அமைச்சு என்பது நிதி வருமானங்களை பெறும் அமைச்சு எனவும் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் போது முறைகேடுகள் இடம்பெறலாம் என்ற கருத்து சமூகத்தில் நிலவுவதாகவும் குறிப்பிட்டார் அரச ஊழியர்களும் தங்களின் பொறுப்புகளை முறையாக நிறைவேற்ற தங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் எனவும் ஜனாதிபதி கேட்டுக்கொண்டார் பொது சொத்துக்கள் சமூகத்தின் சொத்தாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அந்த சொத்துக்களை மோசடி அல்லது ஊழலுக்கு உட்படுத்த எவருக்கும் உரிமை இல்லை எனவும் ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்தார் பிரஜைகளை திருப்திப்படுத்தும் வகையில் வினைத்திறன்மிக்க மற்றும் செயல்திறன்மிக்க அரச சேவையை உருவாக்குவதற்கு தற்போதைய அரச உத்தியோகத்தர்களின் அர்ப்பணிப்பு அவசியமானது எனவும் அதற்காக எடுக்க வேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாகவும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் தேசநாயக்க தெரிவித்தார் அரச உத்தியோகத்தர் தனது கடமை எல்லைக்குள் மேற்கொள்ளும் மக்கள் நல அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் தாம் முன்னிப்பதாகவும் செய்யக்கூடாத ஒன்றை செய்தால் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுக்க தயங்கப் போவதில்லை எனவும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் தேசநாயக்க மேலும் தெரிவித்தார் பலுசக்தி அமைச்சின் செயலாளர் பேராசிரியர் உதயங்க ஹேமபால மின்சார சபை தலைவர் கலாநிதி திலக் சியம்பிளப்பிட்டிய மின்சார சபை பொது முகாமையாளர் பொறியியலாளர் கே ஜி ஆர் எஃப் கோமிஸ்டர் பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபன தலைவர் ஜானக ராஜகருணா உள்ளிட்ட அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகள் இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டனர் உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல்கள் தொடர்பிலான அறிக்கைகள் உதய கம்பன் பெல்விடம் இருந்தால் அவற்றை சமர்ப்பிக்குமாறு அமைச்சர் விஜிதகேரத் தெரிவித்துள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தின தற்கொலை கூட்டு தாக்குதல்கள் தொடர்பிலான விசாரணை அறிக்கைகள் உதய கம்மன் பிளவிடம் இருந்தால் அவற்றை மூன்று நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு அமைச்சரவை பேச்சாளரும் அமைச்சருமான விஜிதஹேர தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் பாராந்த ஊடகவியலாளர் மாநாடு அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்றது இதன்போது ஊடகவியலாளர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் புல்வண்ணாங்கி வார்த்தா பிட்டு நல்லதேன் ராஜேசத்து வார்த்தா பின்னிவர் 
நிவேதிக்கம் உயிர்த்த ஞாயிறு தின தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்கள் தொடர்பிலான விசாரணைகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த குண்டு தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கைகள் தம்மிடம் உள்ளதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதய கமன்பில கூறியுள்ளார் அவ்வாறையின் அதனை உடனடியாக அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்குமாறு கோருகிறேன் மூன்று நாட்களுக்குள் அவர் அவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அந்த அறிக்கைகளை காண்பதற்கு நாமும் ஆவலாக இருக்கிறோம் அதேபோன்று அவ்வாறான அறிக்கைகளை தன்வசம் வைத்துக் கொண்டு வெளியிடப்படாமையும் பாரதூரமான குற்றமாகும் அது தொடர்பிலும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் பொதுத் தேர்தலின் பின்னர் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் தேசாநாயக்க இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்வார் என விஜயகேர தெரிவித்துள்ளார் ருசியானு ஜனாதிபதி பூட்டின் சார்பாக பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசா நாயக்கவுக்கு ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டினிடம் இருந்து அழைப்பு கிடைத்தது அமைச்சரவையில் நாம் மூவர் அங்கம் வகிக்கின்றமையாலும் தேர்தல் காலம் என்பதாலும் அதில் பங்கேற்க முடியாது வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் உள்ளிட்ட குழுவினர் அதில் கலந்து கொள்வார்கள் இந்தியாவுக்கு விஜய் மேற்கொள்ளுமாறு அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடமிருந்து அழைப்பு கிடைக்க பெற்றது தேர்தல் காலத்தில் அவ்வாறான பயணங்கள் எதுவும் இடம்பெறாது தேர்தல் நிறைவடைந்து புதிய அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னர் ராஜதந்திர உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் ஜனாதிபதி இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்வார் ஆனால் அதற்கான காலப்பகுதி இன்றும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முற்பகுதியில் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை நடத்துவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளதாக அமைச்சர் விஜயதேர தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்தவுடன் பொதுத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டது அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அதேபோன்று உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலையும் நடத்த வேண்டியுள்ளது நீதிமன்ற தீர்ப்பின் பிரகாரம் அதனை நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது அதனால் அடுத்த ஆண்டு முற்பகுதியில் உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலை நடத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கிறோம் அதற்கும் நிதி ஒதுக்கீடு அவசியமாகும் அரசாங்கம் திருடர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என சரத் விரசகர வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நாட்டில் திருடர்களை கைது செய்வதாக உறுதியளித்த அரசாங்கம் அதனை செய்ய வேண்டும் என ஸ்ரீலங்கா பொது இன பெருமனவின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கட்சியின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியீடுகளையே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் விஜயநாயக சஹா மே அகமத்தினிய ஹிட்டபு ஹர்னியாமிரி மெத்தினிய ஹிட்டபு ஏ கமிட்டி பிரதானம ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவுடன் திருடர்களை கைது செய்வதாக ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசா நாயக்க உறுதியளித்திருந்தார் எனினும் அதனை அவர் இன்னும் செய்யவில்லை மக்கள் அதனைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு நாட்டை நேசிக்கும் நபர்கள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் அரசியலமைப்பையும் பௌத்த மதத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் அவசியம் அதனாலேயே நாம் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றோம் நாட்டை நேசிக்கக்கூடிய சிறந்த குழு எமது கட்சியின் சார்பாக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் புதிய தவிசாளர் மல்வத்து மற்றும் ஆஸ்கிரிய பீடங்களின் மகா நாயக்க தேர்களை சந்தித்தார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் புதிய தவிசாளராக நியமிக்கப்பட்ட முன்னாள் பாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் இன்று மல்வத்து மற்றும் ஆஸ்கிரிய பீடங்களின் மகா நாயக்க தேரர்களை சந்தித்து சமகால விவகாரங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினார் மல்வத்து மகா விகாரைக்கு விஜயம் செய்து மல்வத்து பீட மகா நாயக்க சங்கைக்குரிய திப்பட்டுவாவே ஸ்ரீ சுமங்கல மகா நாயக்க தேரரை சந்தித்து கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் அதன் பின்னர் ஆஸ்கிரிய மகா விகாரைக்கு விஜயம் செய்து ஆஸ்கிரிய பீட மகா நாயக்க வரகுட ஸ்ரீ ஞானரத்ன தேரரை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் இந்த சந்திப்புகளில் எதிர்கட்சியின் முன்னாள் பிரதம கொரடா லக்ஷ்மண் கிரி அல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பொதுத் தேர்தலுக்கான ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கண்டி மாவட்ட தலைவர் திஸ்ஸ அத்தநாயக்க உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் கனடா உயர்ஸ்தானிகர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு விஜயம் செய்தார் இலங்கை மற்றும் மாலைத்தீவுக்கான கனடா உயர்ஸ்தானிகர் எரிக் வால்ஸ் இன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்திற்கு விஜயம் செய்தார் இதன்போது அரசாங்க அதிபர் ஆனா உமா மகேஸ்வரனை சந்தித்து மாவட்ட வளர்ச்சி திட்டங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடியுள்ளார் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் தொடர்பிலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மக்கள் எதிர்நோக்கும் பல்வேறு சவால்கள் பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் அபிவிருத்தி தேவைகள் தொடர்பிலும் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரால் கனடா உயர்ஸ்தானிகருக்கு விவரிக்கப்பட்டது இந்த சந்திப்பில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் எஸ் குணபாலன் மாவட்ட தொழில்துறை அமைப்பு பிரதிநிதிகள் பலரும் பங்கேற்றனர்
தமிழரசுக் கட்சியை அரசியலில் இருந்து முற்றாக அகற்ற வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கட்சியின் தலைவர் சட்டத்தரணி என் ஸ்ரீகாந்தா தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் தமிழ் தேசிய எழுச்சியை விரும்பினால் அவர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது தமிழரசுக் கட்சியை அரசியல் பரப்பிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கட்சியின் தலைவர் சட்டத்தரணி என் ஸ்ரீகாந்தா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று டான் செய்திகளில் ஒளிபரப்பான தேர்தல் கால சிறப்பு யாவரும் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் தமிழரசுக் கட்சிக்குள்ளே என்ன நடந்தது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இன்றைக்கு மக்களுக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் என்னுடைய அனுதாபம் எல்லாம் இன்றைக்கு அதிலிருந்து வெளியேறி தனி கட்சி அமைத்திருக்கிற தம்பி தவராஜா அவரோடு இணைந்திருப்பவர்கள் இந்த விடயத்தை கொஞ்சம் காலத்திற்கு முன்னரே செய்திருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் காலத்திற்கு முன்னரே செய்திருக்க வேண்டும் செய்திருந்தால் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் இருவருமே திரு சி வி கே சிவஞான் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் இங்கு இருக்கின்றவர்களிலே வந்து அரசியல் சார்பான சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகளாக அனுபவம் கூடியவர்கள் தான் மழைக்கும் சட்டத்தரணிகள் என்று சொல்லியிருந்தார் இருவருமே தமிழரசு கட்சியிலிருந்து வெளியேறியவர்கள் இருவராலும் கூட சட்ட புலமை தெரிந்தவர்களையும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் சட்டத்தரணியாக இப்போது இருப்பவர்கள் என்று குறிப்பிட்டார் நீங்கள் ஏற்கனவே தமிழரசு கட்சிக்குள் இருந்துதான் கூட்டணியாக உங்களாலே கூட இவர் தாமதமாக வந்து விட்டார் சரி அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய பார்வையில் ஏன் உங்களால் கூட அதை சரி செய்ய முடியவில்லை இன்று வரை சுமந்திரன் ஒருவரால் தான் அது செய்யப்படுகிறது ரெண்டு விடயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று நாங்கள் கூட்டமைப்பாக செயற்பட்ட பொழுது ஏற்பட்ட பிரச்சனை அது வேறு விடியும் தமிழரசு கட்சி என்ற ஒரு அரசியல் கட்சி எடுத்து பார்த்தா என்னை பொறுத்த மட்டிலே நான் சொல்லக்கூடியது ஆங்கிலத்தை சொல்வார்கள் லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரன் கூண்டோடு தூக்கி எறியப்பட வேண்டிய ஒரு கட்சி தமிழரசு கட்சி சிவஜானம் ஐயா அவர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் நான் ஒரு வழி அவருக்கு அதை மனதை காயப்படுத்துவதாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு தமிழரசு கட்சியிலே எஞ்சி இருப்பவர்கள் யார் தம்பி தவராஜா போன்றவர்கள் வெளியேறிய பிறகு எஞ்சி இருப்பவர்கள் யார் நண்பர் ஸ்ரீதரன் உட்பட நண்பர் ஸ்ரீ சேனாத ராஜாவை தானே இன்றைக்கு எல்லோருமே கொண்டு போய் மூலையிலே இருத்தி விட்டுருக்கிறார்கள் நண்பர் ஸ்ரீதரன் உட்பட இல்லை தம்பி ஸ்ரீதரன் உட்பட இன்றைக்கு எஞ்சி இருப்பவர்களை எடுத்து பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் சிறிது காலத்திற்கு முன்னர் என்ன பேசினார்கள் இன்றைக்கு என்ன பேசுகிறார்கள் ஸ்ரீநேசன் உட்பட மட்டக்களப்பிலே மீன்பாடம் தேனாடு மட்டக்களப்பிலே ஸ்ரீநேசன் உட்பட இது இன்றைய தமிழரசுக் கட்சியினுடைய போக்குக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இன்றைக்கு மக்கள் தேச விடுதலையை தமிழ் தேசிய எழுச்சியை எவராவது விரும்பினால் அவர்கள் முதலிலே செய்ய வேண்டியது தமிழரசுக் கட்சியை அரசியலிருந்து அகற்றுவது தமிழ் தேசிய அரசியல் பரப்பிலிருந்து தமிழரசுக் கட்சியை அகற்றுவது அங்கே ஒரு தனிநபரும் அவரை சேர்ந்தவர்களும் ஆட்டம் போடுகிறார்கள் என்றால் அது எவ்வளவு காலத்திற்கு தமிழ் மக்கள் சைத்து கொண்டிருக்க முடியும் தமிழ் மக்கள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் அந்த கட்சி ஒட்டு மொத்தமாக அது ஸ்ரீதரனா சுமந்திரனா அவரா இவரா என்பதில் கேள்வி ஒட்டு மொத்தமாக நிராகரிப்பது நேற்றைய யாவரும் கேளிர் நிகழ்ச்சியில் தமிழரசுக் கட்சியின் சிரேஷ்ட துணைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் ஜனநாயக தமிழரசு கூட்டமைப்பின் சார்பில் சட்டத்தரணி கே வி தவராசா ஆகியோரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் தேர்தல் கால சிறப்பு யாவரும் கேளிர் நிகழ்ச்சி டான்ஸ் செய்திகள் அலைவரிசையில் தினமும் இரவு ஏழு மணி நேரலையாக ஒளிபரப்பாகி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது அனுரகுமார திசநாயகவின் ஆட்சி மூத்த அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஓய்வை பரிசீலித்துள்ளதாக தேசிய மக்கள் சக்தியின் திருகோணமலை மாவட்ட வேட்பாளர் அருண் ஹேமச்சந்திரா தெரிவித்துள்ளார் அனுரகுமார் திசநாயக ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் பல மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் ஓய்வை அறிவித்துச் செல்லும் நிலைமை தோன்றியுள்ளதாக தேசிய மக்கள் சக்தியின் திருகோணமலை மாவட்ட வேட்பாளர் அருண் ஹேமச்சந்திரா தெரிவித்துள்ளார் தேசிய மக்கள் சக்தியின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் திருகோணமலை தோப்பூரில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற போதே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைமைத்துவத்தை வகித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்றகுமார திசாநாயக்க ஜனாதிபதி ஆவது மாத்திரமல்ல மாறாக பல அரசியல்வாதிகளை அவர் ஓய்வு பெற செய்வார் ஓய்வு பெற செய்யும் நிகழ்வாகத்தான் அது அமையும் என்பதனை அவர் இறுக்கமாக கூறியிருந்தார் அனுரகுமார திசாநாயக்க எனும் நபர் ஜனாதிபதியாக வரும் விடயம் வரும் அன்றகுமார விசாநாயக ஜனாதிபதியாக வரும் விடயம் மாத்திரமல்ல மாறாக பலர் ஓய்வு பெற செய்யப்படும் விடயமாகத்தான் அது இடம்பெற போகின்றது என்ற விடயத்திலே தெளிவாக கூறியிருந்தார் அந்த வேளையிலே நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அன்றாடம் நமக்கு கிடைக்கின்ற செய்திகளின் அடிப்படையில் சுமார் ஐம்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த முறை தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடவில்லை சுமார் அன்னைக்கின்ற முப்பது 
அளவிலானோர் தேசிய பட்டியல் மூலமாக பாராளுமன்றத்துக்கு வருவதற்காக எத்தனைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த அளவுக்கு தேசிய பட்டியல்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்க போவதும் இல்லை அந்த நபர்களை பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புவதற்காக மேலும் இந்த முறை போட்டி போடும் அனைவரும் வெல்லப்போவதும் இல்லை கண்டி மாவட்டத்தில் தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என வேட்பாளர் பாரத் அருள்சாமி தெரிவித்துள்ளார் கண்டி மாவட்டத்தில் தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் கண்டிவாழ் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டும் எனவும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் கண்டி மாவட்ட வேட்பாளர் பாரத் அருள்சாமி தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயக மக்கள் முன்னணியின் கண்டி மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நேற்று இடம்பெற்றது இந்த கலந்துரையாடலில் செயற்குழுவின் கண்டி மாவட்ட அமைப்பாளர் விஸ்வா கண்டி மாவட்ட செயலாளர் குலேந்திரன் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் என பலரும் பங்கேற்றனர் கண்டி மாவட்ட தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்துக்கு இம்முறை பாரிய சவால் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எம் அனைவருக்கும் உண்டு அதனால் நவம்பர் பதினான்காம் தேதி இடம்பெறவுள்ள பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ள மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சர்வதேச வெள்ளை பெரும்பு தினத்தை முன்னிட்டு யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபவனி ஒன்று இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் வெளியிலார்க்கு வழிகாட்டுவோம் வெள்ளை பிரம்புக்கு மதிப்பளிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் இன்று காலை நடைபவனி இடம்பெற்றது இலங்கை பார்வையிட்டோருக்கான அறக்கட்டளை நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் குறித்த நடைபவனி இடம்பெற்றது யாழ் வெலிங்டன் சந்தியில் இருந்து காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு ஆரம்பமான நடைபவனி மத்திய பேருந்து நிலையம் வரை முன்னெடுக்கப்பட்டது நடைபவனியில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் செல்வராசா கஜேந்திரன் சட்டத்திரணி நா காண்டீபன் இலங்கை பார்வையிட்டோருக்கான அறக்கட்டளை நிலையத்தின் உறுப்பினர்கள் லயன்ஸ் கழக உறுப்பினர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் சர்வதேச வெள்ளை பிரம்பு தினத்தை முன்னிட்டு வன்னி விழிப்புலனற்றோர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் கிளிநொச்சியில் நடைபவனி முன்னெடுக்கப்பட்டது விழியின் இயல்பு வாழ்வின் இழப்பல்ல எங்கள் உரிமைக்காக என்றும் குரல் கொடுப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் இந்த நடைபவனி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கரடிப்போக்கு சந்தையிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட நடைபவனி நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாம் கட்டையில் உள்ள விழிப்புலனற்றோர் சங்கம் வரை முன்னெடுக்கப்பட்டது பேரணியில் விழிப்புலனற்றவர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் வெள்ள நிலைமை குறித்து விமானப்படை ஆராய்ந்துள்ளது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள நிலைமை குறித்து இலங்கை விமானப்படை விமானங்களின் மூலம் இன்று ஆய்வு நடத்தியுள்ளது இதற்காக பீச் கிராஃப்ட் கிங் ஏஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இஆர் ரக விமானமும் பெல் ஃபோர் ஒன் டூ ரக விமானமும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக விமானப்படை தலையகம் தெரிவித்துள்ளது பெல் ஃபோர் ஒன் டூ ரக விமானம் மூலம் மேல் மாகாணத்தின் கம்பகா கடுவலை மினுவாங்குடை மாத்திரை கடவத்தை ஆகிய பகுதிகள் கண்காணிக்கப்பட்டன மேலும் பீச் கிராஃப்ட் கிங் ஏஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இஆர் ரக விமானத்தின் மூலம் தென் மாகாணத்தின் அகுரச பிட்டபெத்திர மகுர பத்தேகம பன்னாடுகம மில்லகந்த காலி ஆகிய பகுதிகள் கண்காணிக்கப்பட்டன மழையுடனான காலநிலை காரணமாக பதிமூன்று மாவட்டங்களில் முப்பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ரெண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்தினால் இன்று வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையிலேயே இவ்விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கழுத்துறை கம்பகா கொழும்பு கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் கேகாலை இரத்தினபுரி ஹம்பாந்தோட்டை காலி பொலநறுவை கண்டி குருநாகல் புத்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிக பாதிப்பை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் மேலும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக மூவர் உயிரிழந்துள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்தினால் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கழுத்துறை மில்லனியவில் கடும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரும் கொழும்பு கடுவலை மற்றும் கொலன்னாவையில் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு இருவரும் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அதன்படி காலி மாவட்டம் இயக்கலமுல்ல நியாகம இமத்துவ கழுத்துறை மாவட்டம் பேருவளை கேகாலை மாவட்டம் கலிகமுவ குருநாகல் மாவட்டம் நாரம்மல போல்காகவில அலவ்வ நுவரெலியா மாவட்டம் அம்பகமுவ இரத்தினபுரி மாவட்டம் கஹவத்த ஒபநாயக்க பெல்மடுல்ல நிவித்திகல ஆகிய பிரதேச செயல பிரிவுகளுக்கு முதலாம் கட்டத்தின் கீழ் மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாவட்டம் சீதாவக்க பாதுகை கழுத்துறை மாவட்டம் பலல்லாவிட்ட ஹொரண இங்கிரிய மத்துக்கம தொடங்கொட புலத்சிங்கள பாலிந்தனுவர அகலவத்த காலி மாவட்டம் அல்பிட்டிய பத்தேகம நெலுவ நாகொட வந்துரம்ப தவளம் கம்பகா மாவட்டம் அத்தனகல்ல கேகாலை மாவட்டம் ருவன்வெல்ல யட்டியாந்தோட்டை தெஹியோவிட்ட வரகாபொல புலத்கோ ஹம்பிட்டிய கேகாலை மாவனல்ல 
அருநாயக்க திறனியகலை ரத்தினபுரி மாவட்டம் அகிலியகொட கிரியில்ல அயகம இலப்பாத களவான ரத்தினபுரி குருவிட்ட ஆகிய பிரதேச செயல பிரிவுகளுக்கு இரண்டாம் கட்டடத்தின் கீழ் மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது வன்னிஹோப் ஆஸ்திரேலியா நிறுவனத்தால் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வைத்தியசாலைகளுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் கையளிக்கப்பட்டது வன்னிஹோப் ஆஸ்திரேலியா நிறுவனத்தின் நிதியுதவியில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள பதினைந்து வைத்தியசாலைகளுக்கும் மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன மருத்துவ உபகரணங்களுக்கான தட்டுப்பாடு தொடர்பில் மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் முரளீஸ்வரன் வன்னி ஹோப் ஆஸ்திரேலிய நிறுவனத்திடம் விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளுக்கிணங்க வன்னி ஹோப் ஆஸ்திரேலிய நிறுவனம் சுமார் மூன்று கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பெறுவதியான உபகரணங்களை கையளித்துள்ளது வன்னிஹோப் ஆஸ்திரேலியா நிறுவன தலைவரும் நிறுவன ஸ்தாபகருமான ரஞ்சன் சிவஞான சுந்தரம் மாவட்ட பிரதேச வைத்தியசாலைகள் மற்றும் ஆதார வைத்தியசாலைகளின் பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரிகளிடம் உபகரணங்களை கையளித்தார் இரண்டு ஆதார வைத்தியசாலைகளுக்கும் பதிமூன்று பிரதேச வைத்தியசாலைகளுக்குமே இவ் உபகரணங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன வைத்தியசாலைகளுக்கான வைத்திய உபகரணங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை கையளிக்கும் நிகழ்வில் வன்னி ஹோப் ஆஸ்திரேலிய நிறுவன பணிப்பாளர் எஸ் பிரதாபன் மற்றும் காயத்ரி பிரதாபன் கிழக்கு மாகாண பிராந்திய முகாமியாளர் கே தவசீலன் மட்டக்களப்பு அம்பாறை இணைப்பாளர் கே தர்மராஜா உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு பிராந்திய வைத்தியசாலைகளுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் அத்தியாவசியமான மில்லியன் கணக்கில் பிரமதி வாய்ந்த உபகரணங்களை தந்துதவிய வன்னிகோப் அமைப்பினருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த உதவிகள் மூலமாக எங்களுடைய பிராந்திய வைத்தியசாலைகள் தங்களுடைய நோயாள பராமரிப்பு சேவை இன்னும் முன்னேற்றமாக முன்னேற்றகரமாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து வன்னிகோப் அமைப்பினர் எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளுக்கு தங்களால் முடிந்த உதவிகளை தர வேண்டும் என்று கேட்டு எங்களுடைய எங்களுடைய நன்றிகளையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் வேண்டுகோளுக்கு அமைய வன்னிகோப் ஆஸ்திரேலியா நிறுவனமானது மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்துக்குட்பட்ட இரண்டு ஆதார வைத்தியசாலைகளுக்கும் அதே போல் டிவிஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் அதே போல் மாவட்ட வைத்தியசாலைகள் என பதின் பன்னிரண்டு வைத்தியசாலைகளுக்கு தேவையான உபகரணங்களை இன்று கையளித்திருக்கின்றோம் இது வந்து இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் முகமாக எமது வன்னிகோப் நிறுவனமானது இந்த பொருட்களை தருவித்து கிட்டத்தட்ட மூன்றரை கோடி ரூபா பெறுமதியான இந்த பொருட்களை இன்று நாங்கள் பிரதான காரியாலயத்தில் வைத்து கையளித்துள்ளோம் செய்திகள் தொடர்கின்றன பொது தேர்தல் தொடர்பில் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளுக்கும் கட்சிகளின் செயலாளர்களுக்கும் இடையில் இன்றைய தினம் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளுக்கும் கட்சிகளின் செயலாளர்களுக்கும் இடையிலான சந்திப்பொன்று இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்றது பொது தேர்தலில் வேட்பாளர் ஒருவர் செலவிடக்கூடிய பணத்தின் அளவு தொடர்பிலேயே இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது இந்த கலந்துரையாடலை தொடர்ந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த தேசிய மக்கள் சக்தியின் பிரதான செயலாளர் விசட வைத்திய நிபுணர் நிகால் அபியசிங்க ஒவ்வொரு கட்சிகளும் வேட்பாளர்களுக்காக செலவிட உள்ள பணத்தின் அளவு தொடர்பிலேயே கலந்துரையாடப்பட்டது நூற்றி ஒன்பதற்கும் குறைந்த அளவு தொகை பணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆலோசனையே வழங்கப்பட்டது வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலேயே இந்த தீர்மானத்தை எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பொது தேர்தலை இலக்காக கொண்டு புதிய பயணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக சாகர காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் பொது தேர்தலை இலக்காக கொண்டு புதிய பயணத்தை தமது கட்சி ஆரம்பித்துள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் பொதுச் செயலாளர் சாகர காரியவாசம் தெரிவித்துள்ளார் கட்சியின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு அவர் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் நாட்டில் நடைபெற்று முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐம்பத்தி எட்டு வீதமான மக்கள் அன்றகுமார திசா நாயக்கவுக்கு எதிராக வாக்களித்துள்ளார்கள் அந்த ஐம்பத்தெட்டு வீதத்தில் நாமும் இருக்கிறோம் எதிர்வரும் பொது தேர்தலை இலக்காக கொண்டு புதிய பயணத்தை எமது கட்சி ஆரம்பித்துள்ளது நாமல் ராஜபக்ச ஹம்பந்தோட்டை மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்லாது முழு நாட்டுக்கும் தலைமைத்துவம் வழங்க வேண்டும் என ஆதரவாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் அதற்கமையவே அவர் தேசிய பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் எமது கட்சிக்கு சிறந்த தலைமைத்துவத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்
முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க விசேட அறிக்கை ஒன்றை வெளியிடவுள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்வரும் பதினேழாம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு விசேட அறிக்கை ஒன்றை வெளியிடவுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளின் பின்னர் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்படவுள்ளது நாட்டின் அரசியலின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பில் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கடத் தொழிலாளர்களுக்கு எரிபொருள் நிவாரணம் வழங்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக மீன்பிடித்துறைக்கு ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்களை குறைத்து அந்த துறையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கான நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் மாநாடு அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற போதே அமைச்சரவை பேச்சாளர் விஜிதஹேரத் இதனை குறிப்பிட்டார் அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் மாநாடு அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற போதே அமைச்சரவை பேச்சாளர் விஜிதஹேராத் இதனை குறிப்பிட்டார் விவசாய காணி கால்நடை வளர்ப்பு நீர்ப்பாசன மீன்பிடி மற்றும் நேரியல் வளத்துறை அமைச்சர் என்ற ரீதியில் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசா நாயக்க சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது எரிபொருள் விலை அதிகரித்ததன் காரணமாக மீன்பிடித்துறையில் ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்திற்கு தீர்வு வழங்கும் பொருட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்று அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது எனினும் குறித்த தீர்மானம் இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தாத நிலையில் கடற் தொழிலாளர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஒக்டோபர் ஒன்றிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு நிவாரணம் வழங்கும் வகையில் யோசனை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் எரிபொருளாக டீசல் பெற்றுக்கொள்ளும் மீன்பிடி கலங்களின் உரிமையாளர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு லிட்டர் டீசலுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் கிடைக்கும் வகையில் ஒரு மாதத்திற்கு மூன்று லட்சம் வரையான உச்ச எல்லைக்குள் கொடுப்பனவு வழங்குதல் எரிபொருளாக மண்ணெண்ணெய் பெற்றுக்கொள்ளும் மீன்பிடி கலங்களின் உரிமையாளர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பதினைந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெய்க்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் கிடைக்கும் வகையில் ஒரு மாதத்தில் இருபத்தைந்து நாட்கள் என்ற அடிப்படையில் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மட்டும் கொடுப்பனவு வழங்கப்படவுள்ளது டீசல் மற்றும் மண்ணெண்ணெய்க்கு விலை திருத்தங்கள் செய்யப்படும் போது டீசலுக்கு அதிகபட்ச சலுகை விலை இருநூற்று ஐம்பது ரூபாவாகவும் மண்ணெண்ணெய்க்கான சலுகை விலை நூற்று ஐம்பது ரூபாவாகவும் ஆறு மாத காலத்திற்கு பேணப்படும் டீசலுக்கு சந்தை மதிப்பில் இருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து வீத சலுகையும் மண்ணெண்ணெய்க்கான சந்தை மதிப்பில் இருந்து பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து வீத சலுகையும் கடற் தொழிலாளர் சமூகங்கள் பெறும் வகையில் ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்துள்ள யோசனைக்கு அமைச்சர் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது உள்நாட்டு மருந்து உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக கொள்வனவு செய்தல் ஒப்பந்த பொறுமுறையின் கீழ் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது அரச மருந்தாக்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி உள்நாட்டு மருந்து உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக கொள்வனவு செய்தல் ஒப்பந்த பொறுமுறையின் கீழ் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மருந்துகள் கொள்வனவு செய்யப்பட உள்ளன பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கான பின்னரான ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வதற்கும் அரச மருந்தாக்கள் கூட்டுத்தாபனத்தால் வழங்கப்படும் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் குறித்த மருந்துகள் கொள்வனவு செய்யப்பட உள்ளன விநியோகிக்கப்படும் மருந்துகளின் விலையை தீர்மானிப்பதற்காக விலை நிர்ணய குழு ஒன்றும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக சுகாதார அமைச்சராக பிரதமர் சமர்ப்பித்துள்ள யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது யாழ்ப்பாண மாவட்ட பதில் அரசாங்க அதிபர் மானா பிரதீபன் வடிகால் அமைப்புகளை பார்வையிட்டுள்ளார் நாட்டில் சீரற்ற காலநிலை நிலவி வரும் நிலையில் யாழ்ப்பாண மாவட்ட பதில் அரசாங்க அதிபர் மானா பிரதீபன் வடிகால் அமைப்புகளை பார்வையிட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் ஆறுகால் மடத்தடியில் உள்ள குறுசு மதவடி வடிகால் தொடர்பாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து மானிப்பாயில் உள்ள கொத்தலாப வடிகால் அமைப்பு தொடர்பாகவும் இன்று காலை பத்து மணிக்கு குறித்த பகுதிகளுக்கு நேரடியாக சென்று ஆராய்ந்தார் இரு வடிகால்களையும் சம்பந்தப்பட்ட திணைக்கள தலைவர்களுடன் பார்வையிட்ட பதில் அரசாங்க அதிபர் முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்தார் டெங்கு நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகள் மழை நீர் தேங்கி நிற்பதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகள் வடிகாலின் நீரோட்டம் மற்றும் துப்புரவு சம்பந்தமான விடயங்கள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்கள் ஊடாக மேற்கொள்வதற்கான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார் அத்துடன் இதன் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பில் அடுத்து வரும் டெங்கு டெங்கு கட்டுப்பாட்டு கூட்டத்தில் ஆராயப்படும் எனவும் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தார் 
இந்த விஜயத்தில் நல்லூர் மற்றும் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளர்கள் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நல்லூர் மற்றும் மானிப்பாய் சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை பொறியியலாளர் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை ஆணையாளர் மாவட்ட அனர்த்து முகாமித்துவ பிரதி பணிப்பாளர் நல்லூர் மானிப்பாய் பிரதேச சபைகளின் செயலாளர்கள் மாநகர சபை மற்றும் பிரதேச சபைகளின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் பொது சுகாதார உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் இணைந்து மேற்கொண்டனர் வவுனியாவில் பதினைந்தாவது குடிசன மதிப்பீட்டின் இறுதிக்கட்ட கணக்கெடுப்பு இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் பதினைந்தாவது குடிசன வீட்டு வசதிகள் தொகை மதிப்பீட்டின் இறுதிக்கட்ட கணக்கெடுப்பு இன்று வவுனியாவில் ஆரம்பிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது அரசாங்க அதிபரும் தொகை மதிப்பு ஆணையாளருமான சரத் சந்திரவினால் பணிகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன ஆரம்ப நிகழ்வு வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பட்டாணிச்சூர் புளியங்குளம் கிராம சேவகர் பிரிவுக்குட்பட்ட பட்டக்காட்டு கிராமத்தில் இடம்பெற்றது இதில் வவுனியா மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் தீனா திரேஸ்குமார் வவுனியா பிரதேச செயலாளர் ஈனா பிரதாபன் மாவட்ட புள்ளி விபரவியலாளர் ஆனா யூ நேசராஜா வவுனியா பிரதேச செயலக புள்ளி விபர உத்தியோகஸ்தர் நானா திலீபன் மற்றும் தொகை மதிப்பீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் பங்கேற்றனர் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களுக்கான நியாயம் கிடைக்க பெறுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷன ராஜகருண தெரிவித்துள்ளார் புதிய அரசாங்கத்தினூடாக உயர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களுக்கான நியாயம் கிடைக்க பெறுமா என சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷன ராஜகருண தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னர் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட அதிகாரிகளை சேவையில் இணைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் கூறினர் அது வரவேற்கத்தக்க விடயமாகும் இருப்பினும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் குறித்த விடயத்தில் நியாயம் கிடைக்கப்பெறுமா என்ற சந்தேகம் மக்கள் மத்தியில் இன்னமும் காணப்படுகின்றது தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு மாத காலம் கடந்துள்ளது ஆனால் அதற்கான நியாயம் கிடைக்கப்பெற்றதாக தெரியவில்லை ஆனால் தேசிய மக்கள் சக்தியினர் அவர்களின் அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தமையைத் தொடர்ந்து ஒரு வாரத்திற்குள் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு தண்டனையை பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினர் ஆனால் அந்த விடயம் இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பில் விஷேட கவனம் செலுத்தி நியாயத்தை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் ஓய்வூதியர்களுக்கான கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்பட உள்ளது அடுத்த மாதம் முதல் ஓய்வூதியத்துடன் மூவாயிரம் ரூபாய் சேர்க்கப்படும் என அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் விஜிதஹேர தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் மாநாடு அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற போதே அமைச்சரவை பேச்சாளர் இதனை குறிப்பிட்டார் இந்த தொகையை ஒக்டோபர் மாதத்திற்கான இடைக்கால கொடுப்பனவாக வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த மாதத்திற்கான இந்த மேலதிக கொடுப்பனவை எதிர்வரும் நாட்களில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என அமைச்சர் விஜிதஹேர தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மாதாந்த இடைக்கால கொடுப்பனவாக மூவாயிரம் ரூபாவை அடுத்த வாரம் முதல் வழங்குமாறு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசா நாயக்க நிதியமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்திருந்தார் மீன்பிடி கலங்களின் உரிமையாளர் நிதி நிவாரணம் வழங்குவதற்கும் மேற்கொள்ளப்பட்ட அமைச்சரவை தீர்மானத்தை அமல்படுத்துவதற்கு தேவையான நிதியை தேசிய வரவு செலவு திட்ட திணைக்களத்தின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியில் இருந்து பொருத்தமான வகையில் முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு நிதி பொருளாதார அபிவிருத்தி கொள்கை வகுப்பு திட்டமிடல் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் என்ற ரீதியில் ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியது எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னெடுக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தினத்தை நடாத்துவதற்கு தேவையான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன ஜனாதிபதியின் தலைமையில் அமைச்சுக்கள் திணைக்களங்கள் முப்படையினர் மற்றும் போலீஸ் திணைக்களம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் பிரதானிகளின் பங்கேற்புடன் வழிநடாத்தல் குழுவொன்றை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நீதி பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சராக பிரதமர் சமர்ப்பித்துள்ள யோசனைக்கே அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் அறிவு திருக்கோவிலின் ஏழாம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு விசேட நிகழ்வுகள் இன்று நடைபெற்றன 
யாழ்ப்பாணம் அறிவு திருக்கோவில் எட்டாவது அகவையில் தடம் பதிப்பதை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கான சிந்தனை உரைகள் நிகழ்த்தப்பட்டன தமிழ்நாட்டின் சிந்தனையாளர் சுகி சிவத்தின் சிந்தனை உரை நடைபெற்றது வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னும் தலைப்பில் காலையும் மனசெல்லாம் மத்தாப்பு என்னும் தலைப்பில் மாலையும் உரைகள் இடம்பெற்றன மட்டக்களப்பு மகஜன கல்லூரியில் சாரணர்களுக்கு சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு மகஜன கல்லூரியில் சாரணர்களுக்கு சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு இன்று கல்லூரியின் அதிபர் சாந்தகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது மகஜன கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் சாரணர் படையணியில் இணைந்து செயல்பட்டு வரும் மாணவிகளுக்கு அதிதிகளால் சின்னங்கள் சூட்டப்பட்டன உதவி பிரதம பதில் மாவட்ட சாரணர் ஆணையாளர் உதவி தலைமையக சாரணர் ஆணையாளர் மாவட்ட சாரணர் ஆணையாளர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ள நீங்கள் தேன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்